que planteó un desafío sin precedentes a la sociedad de Galega y a sus instituciones. Con predecir que la respuesta de la ciudadanía a ese desafío fue ejemplar. En todo momento hubo sobreponerse a lógica e indignación y con ánimo sereno ofreció una demostración de entrega, determinación y e coraje frente a catástrofe. Esa lección de unidad motivada por la adversidad constituye el froito más valioso que recogemos en estos días de angustia. Un prezado embrión que debe abrir o camino en grande acuerdo nacional contra el UME, capaz de mantenerse a margen de disputas y e confrontaciones políticas. También en nombre de todos ustedes debo expresar el reconocimiento y e gratitud a quien se entregua y e muchas veces a extenuación combatieron y e combaten o lume, desempeñan tarefas de vigilancia y e protección e investigan, elevan diante de la justicia los autores de este atentado contra el patrimonio de todos. Debo igualmente expresar el sentimiento que comparten todos los galegos de Ben por la pérdida irreparable de cuatro vidas humanas durante la batalla contra el lume. Las familias de las víctimas quiero trasladarles en nombre de toda Galicia palabras de alento y de apoyo. Desde el primer momento en que asumimos mando de las operaciones, la mañana de domingo día 6, constatamos que muy todos los incendios presentaban características singulares, distintas a los dos lumes endémicos que por diversas causas estructurales padecemos desde Ayanos. O andazo incendiario concentrábase en zonas costeras, muy habitadas, con una población altamente diseminada, en las beiras de las principales vías de comunicación que articulan a Fraixa Costera en los alrededores de las grandes ciudades de Galicia. Una gran porcentaje de los focos de lume que se multiplicaban sin justificación natural nacían muy preto de las viviendas y los núcleos de población. Esa nueva tipología, certificada por los expertos que trabajan sobre el terreo, amos a vegas claras que nos atopamos diante de una vaga incendiaria con un elevado grado de intencionalidad de clara voluntad delictiva. Las posteriores investigaciones demuestran, sin lugar a dudas, que los autores de esos incendios estratégicos sabían lo que hacían y las consecuencias de lo que hacían. A su intención era crear un mayor nivel de alarma social y de daño posible. Las novedosas características de los incendios planteaban a sí mismo notables dificultades operativas para hacerles frente. Una parte de los efectivos de los servicios de extinción tuvieron que ser ocupados en la protección de los núcleos amenazados o tomarnos la decisión de dar absoluta prioridad a la defensa de las viviendas y de sus moradores. Una vez conocida la magnitud del diagnóstico, agravado por las altas temperaturas, a baixa humedad y o fuerte vento de Nordés, las señas se tomaron por parte del gobierno que presido, que se atiña desplegado todos los medios de la comunidad autónoma, dos decisiones determinantes. En primer término, solicitar de inmediato ayuda o Estado para labores de extinción, vigianza y protección. En segundo lugar, demandar a poste en marcha de unidades especializadas para Guardia Civil para investigar y frear la actividad de los pirómanos. La respuesta del Gobierno de España y de su presidente, Rodríguez Zapatero, con que estiven diariamente en contacto permanente, no se fiso a guardar, o mismo luz, día 7, antes incluso de la petición formal que implicaba declarar un nivel 2, asentes en medios de titularidad estatal, combatían las lapas a carón dos servicios autonómicos. Ese fue el sérmolo de una insente fuerza de choque, sin precedentes en ninguna comunidad autónoma, compuesta a día de hoy por más de 8.000 bombeiros, asentes y e soldados, 895 vehículos diversos, 65 aviones y helicópteros, un impresionante despliegue de medios proporcionado a dimensión del problema. También no he ido a la investigación, la reacción fue inmediata. O mismo domingo, día 6, el Ministerio de Interior atribuyó el equipo contra el crimen organizado a misión casi que exclusiva de seguir el rastro de los pirómanos y reforzó los servicios de inteligencia con cinco inspectores de élite. Los frutos de esta decisión saltan a vista. A día de hoy hay una treintena de detidos. Algunos de ellos fueron descubiertos en plena acción delictiva y muchos se están a disposición de la justicia. Queridos conciudadanos, porque sé que Galicia conquistará el futuro, ainda que se interponga no su camino dificultades naturales e infames sabotajes, quiero rematar esta mensaje con la expresión de cuatro firmes compromisos que adquiero diante de todos ustedes. Con la responsabilidad de que no se eudía me otorgaron 
que con la misma decisión que me llevó a coger o timón danaba en estas duras circunstancias, doyes a mi palabra, a mayor firma de la que dispone vos galegos, de que no aforraré esfuerzos hasta cumplir todos y e cada uno de estos compromisos. Comprometo a mantener activo en estado de alerta todo dispositivo de loita contra los incendios mientras persistan las excepcionales circunstancias que nos tocó vivir. Esta misma mañana pedí al presidente del gobierno de España que mantenga en Galicia todos los efectivos civiles y militares durante el verano. E inda que la situación se me haya controlada y e amainó un lume, no podemos descuidar a Garda ni conceder una tregua a quien con alevosía y e muchas veces con nocturnidad atenta contra el patrimonio de todos los galegos. Somos conscientes de que a mejora conseguida con tanto esfuerzo compartido aún de precaria. Sabemos que la catástrofe puede repetirse mientras no logremos erradicar a raíces de carácter estructural y profundo que alimentan los delincuentes de Lume. Comprométome a iniciar de contado en cuanto remate o acoso incendiario las actuaciones y e proyectos necesarios para recuperar las zonas devastadas por las lapas. En estreita colaboración con el Gobierno de España y con los alcaldes de los concellos de Galicia afectados, acometaremos con carácter de urgencia la recuperación y e la rehabilitación del patrimonio estragado por Olume. Comprométome a poner en marcha en las próximas semanas un sistema de indemnización y ayudas que luego da precisa avaliación de los danos permita recuperación económica de las zonas y e los sectores de actividad de afectados. En no el mismo sentido, demandaré el Gobierno de España a promulgación de un decreto ley que establezca o marco a cuantía y e las condiciones de las ayudas. Comprométome finalmente, en nombre del Gobierno que presido, a atacar a raíces más profundas del problema, estreitamente enseñadas o tradicional aprovechamiento de solo y e una deficiente organización del territorio. Tratas esta de una batalla de largo alcance, en la que están implicadas las políticas forestales, la protección de paisaje, a racionalidad urbanística que eso será posible ganar a través del consenso entre todos aquellos, sociedad civil y e fuerzas políticas que anteponen Galicia los intereses particulares o de grupo. Esta tarea implicará además la mejora del dispositivo de prevención ante catástrofes que disponemos y e del operativo de extinción actual. Los ciudadanos de Galicia dieron estos días ejemplo de cómo un pueblo forzado también en las adversidades de historia y e que de enfrentarse y e superar las pruebas más duras. Esa determinación que observé en los hoyos de las mujeres y e los hombres que combatían el lume, estoy seguro, constituye a mayor palanca para impulsarlos cara a futuro. Muchas gracias y e ánimo.